അസ്സലാമു അലൈക്കും ഞാൻ അബൂറിഫാസ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് പാരൻറ്റിൻ ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പൊതുവെ ഏതൊരു പുരുഷനും അവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ബീജങ്ങൾ എന്ന ഒരു ഘടകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അപൂർവമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾ ഉള്ളവരിൽ അത്തരം ഒരു വിഷയമേ അവരുടെ ചിന്തയിൽ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല കണ്ണില്ലാത്തപ്പോൾ മാത്രമേ കണ്ണിൻ്റെ വില അറിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ബീജങ്ങളുടെ കുറവുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ വിലയും അറിയൂ അതിനുവേണ്ടി നടത്തുന്ന ചികിത്സകൾ ചിലവഴിക്കുന്ന കണക്കില്ലാത്ത പണം അതിലേറെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യവും കരുത്തും ചുറുചുറുക്കും എല്ലാം ഉണ്ടായാലും ഭാര്യക്ക് ഗർഭം ധരിക്കാൻ വേണ്ട ബീജങ്ങൾ തന്നിലില്ല എന്നുള്ള അപകർഷതാബോധം ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ബീജം എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല അമൂല്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യയുമായി ഒന്നിച്ച് ഒരു വർഷമോ അതിലേറെയോ ഒക്കെ കൂടെ നിന്നിട്ടും കുട്ടികളില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് രണ്ടു പേരിലും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നത് ശുക്ലത്തിലെ ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണക്കുറവ് ബീജങ്ങളുടെ ചലനശേഷിക്കുറവ് വേരിക്കോസ് വെയിൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അണുബാധ ലൈംഗിക ശേഷിക്കുറവ് ഷണ്ടത്വം തുടങ്ങി പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പുരുഷനിൽ വന്ധ്യത സംഭവിക്കാം ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ ശുക്ലത്തിൽ നൂറ് ദശലക്ഷം ബീജങ്ങൾ കാണും സന്താനോൽപാദന ശേഷിയുള്ള ശുക്ലത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് ദശലക്ഷം ബീജങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ബീജങ്ങളുടെ ചലനശേഷിയും പ്രധാനമാണ് അൻപത് ശതമാനം ചലനശേഷിയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീജങ്ങൾക്ക് അണ്ടവാഹിനി കുഴലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അണ്ടവുമായി കൂടിച്ചേരാൻ സാധിക്കൂ പുരുഷ ശരീരത്തിലെ ഏഴാമത്തെ ധാതുവാണ് ശുക്ലം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് ശുക്ലം എന്ന ധാതുവും ഉണ്ടാകുന്നത് ശുക്ലത്തിലാണ് ബീജം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോഷക ഗുണമുള്ളതല്ലെങ്കിൽ ശുക്ലത്തിലെ ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണവും കുറയും ഉള്ള ബീജങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ചലനശേഷി ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും വാദം പ്രമേഹം ഗ്രഹണി ഹെർണിയ മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ അർസസ് പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയും ബീജവൈകല്യത്തിന് ഇടയാക്കും ലിംഗത്തിന് ഉദ്ധാരണശേഷി ഇല്ലാതിരിക്കുക ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനിടെ ഉദ്ധാരണം നഷ്ടപ്പെടുക തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളും പുരുഷന്മാർക്കുണ്ടാകും ഇനി ബീജങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിലും ശരിയായ ലൈംഗിക ബന്ധം സാധിക്കാത്തതിനാൽ അതും വന്ധ്യതക്ക് കാരണമാകും വൃഷ്ണത്തിൽ വേണ്ട വിധം ബീജോത്പാദനം നടക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഷണ്ടത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വൃഷ്ണത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അമിതമായ ചൂട് മുണ്ടിനീര് തുടങ്ങിയ പല കാരണങ്ങൾ ഷണ്ടത്വത്തിന് കാരണമാകും പുരുഷന്മാരിൽ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം വേരിക്കോസിൽ അഥവാ വൃഷ്ണത്തിലെ ഞരമ്പിൽ തടിപ്പുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് വേരിക്കോസിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വൃഷ്ണസഞ്ചി കൂടുതൽ തൂങ്ങും തടിച്ച് വീർത്ത് ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഞരമ്പുകൾ വീർത്ത് അതിലൂടെയുള്ള അധിക രക്തപ്രവാഹം കാരണം വൃഷ്ണത്തിലെ ചൂട് കൂടും ചൂട് കൂടുമ്പോൾ വൃഷ്ണത്തിൽ ബീജോത്പാദനം കുറയും ഇതാണ് വേരിക്കോസിലുള്ളവരിൽ വന്ധ്യതക്ക് കാരണമാകുന്നത് ജീവിതത്തിലെ പിരിമുറുക്കങ്ങളും വിഷാദ രോഗവും വന്ധ്യതക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരിൽ ബീജോത്പാദനവും ബീജങ്ങളുടെ ചലനശേഷിയും കുറഞ്ഞിരിക്കും ബീജങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പഴുപ്പാണ് മറ്റൊരു കാരണം ബീജ പരിശോധനയിൽ ശ്വേതാണുക്കൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് പഴുപ്പെന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം ഇത് പുരുഷവന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇതുപോലെ ബീജാണുക്കളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ആൻറ്റിബോഡികൾ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനവും കൃത്യമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷവന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു ബീജങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ശുക്ലത്തിൻ്റെ ലിക്വിഫിക്കേഷൻ ടൈം കൂടുന്നത് സ്കലനം നടന്ന ശുക്ലം നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ദ്രവമായി മാറാതെ കട്ടിയായി നിൽക്കുന്നത് ബീജങ്ങൾ നശിക്കാൻ കാരണമാവുകയോ ഉള്ള ബീജങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാതെ ആവുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പുരുഷവന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു പരിഹാര മാർഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശുക്ലശുദ്ധി ശുക്ലവർദ്ധനവ് ബീജവർദ്ധനവ് ചലനശേഷി ഇതൊക്കെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈകാതെ തന്നെ മികച്ച ചികിത്സ തേടുകയാണ് വേണ്ടത് പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുക്കളായ അമുക്കുരം കോഴിമുട്ട ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് വെണ്ടക്ക എന്നിവ ശുക്ലവർദ്ധകങ്ങളാണ് ഇത് ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണവും ചലനശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കും നായ്ക്കുരണ പരിപ്പ് ശതാവരി കിഴങ്ങ് സഫേദ് മുസ്ലി ഇവയെല്ലാം ആയുർവേദത്തിൽ മരുന്നായി നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് നായ്ക്കുരണ പരിപ്പ് പാലിലിട്ട് പുഴുങ്ങി ശുദ്ധി വരുത്തി വേണം കഴിക്കാൻ ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചില ഭക്ഷണങ്ങള
മത്സ്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡുകളാണ് ബീജത്തിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എള്ളിൻ്റെ ഉപയോഗം പുരുഷവന്ധ്യതയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ജീവിതത്തിലെ ശീലങ്ങൾ ചൂട് ജോലി സാഹചര്യം കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ബീജങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നവയാണ് പ്രമേഹം അമിതവണ്ണം എന്നിവയും ബീജങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തെയും അതിന് അതിൻ്റെ ശേഷിയെയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വ്യായാമക്കുറവ് ഉറക്കക്കുറവ് സ്ട്രെസ്സ് പുകവലി മദ്യപാനശീലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുരുഷവന്ധ്യതയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ വല്ലാതെ ഇറുകിയ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ മൊബൈല് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗം കെമിക്കലുകളുമായുള്ള സംസർഗം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ പുരുഷവന്ധ്യതയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങളാകാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവയൊക്കെ വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നു ജീവിത ശൈലി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയും ഭക്ഷണ വ്യായാമ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചും കരുതലോടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ബീജങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സ